Faenza, Grigio Torino, Enrico è venuto a trovarci, o siamo noi andati a trovare. Come ti chiamiamo? Tommaso. Io, Tommaso. Io, Tommaso. Dai, va bene Tommaso. Grazie. Enrico. Per Enrico. Tommaso. Ok, perfetto. Eh, cosa sta succedendo? Abbiamo letto che sei tornato negli Stati Uniti, sei qui sì. con la grande onda. Sì. Allora, sì sì sì, volentieri. Ho suonato un mese negli Stati Uniti, ospite del World Tour, come unico italiano, quindi è stato una cosa insomma, di cui sono orgogliosa, è andata molto bene e ti dirò, a livello musicale è andata bene, a livello umano benissimo, mi sono veramente trovato, ero partito un po' col dubbio, sai gli americani so ora, ti fanno. No, ora ha vinto Obama hanno già un'immagine un po' più positiva, però insomma parliamo di pochi mesi fa, c'era ancora il dottor Bush, quindi un po' ero preoccupato e invece mi sono trovato molto bene. Qua con la grande onda che è la mia insomma, etichetta indipendente come direttore, direttore artistico la parte degli, di Pop May che è una rassegna con le etichette indipendenti pop, le riviste tra cui indico, non so se vedete certo, le poi, riviste poi indipendenti pop, altre più note che parlano anche di pop come XL diamo i premi ufficiali de, di quest'anno perché ormai è tre anni che lo facciamo e più facciamo esibire una dozzina di artisti da alcuni noti a livello underground altri proprio a livello mainstream allora per chi viene a vedere Grigio Torino dacci due consigli di cosa assolutamente da andare tutti oggi oggi o da scaricarsi perché poi quando carichiamo questa, questa intervista al mese guarda finita. io mi ascolterei visto che Torino è una città molto evoluta da questo punto di vista quello che vi dirò eh, Amir che è un rapper italiano eh, di seconda generazione quindi confuso spesso sui giornali come un immigrato invece lui ci deve dire giustamente che invece dobbiamo abituarci noi cioè noi già siamo abituati sì, perché, chiaro, chiaro. che molti italiani al 100% avranno magari dei lamenti orientali la pelle nera e i capelli afro che saranno comunque certo. persone italiane al 100% con diritto al voto e compagnia c'è cioè invece questa abitudine un po' provinciale tipo l'italiano ha cioè, degli stereotipi di un certo tipo gli altri sono comunque immigrati, extracomunitari, non italiani invece... i pallidi, gli abbronzati sì, eh, c'è eh, qualcuno l'amico di Bush <ride> esatto, esatto e siccome invece Torino è molto evoluta e ha ci sono stati dei problemi, ci saranno probabilmente, anche se speriamo di no, però sicuramente la direzione della storia è quella. È quella noi, noi, noi siamo già sul treno giusto per percorrere, ma voi che state facendo? Quindi Amir, tutta la vita ascoltiamo Amir. Tutta la vita, anche Amir, Andiamo poi sono tanti ragazzi validi, viene Marrakesh, un artista certo, di Milano, che è già famoso, che è noto, che è già famoso già infatti, eh. per esempio un altro artista molto valido è Mistaman, che è di Treviso. Mistaman. Nord, nord est Roma e c'è cioè, da tanti anni non è noto al grande pubblico però è veramente bravo a fare le rime bene ok Tommaso grazie a te ci rivediamo buon grazie. lavoro ciao eh. ciao, ciao.